Now the last category of communication disorder is childhood onset fluency disorder, um, which is also known as stuttering. Um, so this is disturbance in the normal fluency and time patterning of speech that are inappropriate for the individual's age and language skills and marked occurrence of one or more of the following. Now, ye jo, uh, speech, uh, sorry, onset, childhood onset fluency disorder hai, formally isko, uh, stuttering kaha jata tha, speech disorder ke under fall karta tha, previous versions of DSM. But now if we see ke speech disorder ke under um, speech, one, one is speech sound disorder, but the rest have also been included. So, uh, fluency, uh, childhood fluency disorder, jo hai, उसके अंदर आप देखेंगे कि नॉर्मल फ्लुएंसी बात करने की जो एक 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 नॉर्मल पेस है उसके अंदर प्रॉब्लम होगी मतलब आहिस्ता आहिस्ता बहुत मतलब डिलेड किस्म की जो है ना वो अटरेंस होगी स्पीच की एंड टाइम पैटर्निंग ऑफ स्पीच मतलब वो जो सही वक्त पे सही बात कहनी है और वो लग रहा होता है कि बच्चा जो है या वो जो इंडिविजुअल है वो स्ट्रगल कर रहा है टू से समथिंग and और वो आपकी एक्सपेक्टेड होता है कि एज ग्रुप के साथ के किस तरह की फ्लुएंसी होगी आपकी स्पीच की और नंबर टू किस तरह के आपका पैटर्न ऑफ स्पीच होगा सो बच्चे के अंदर ये दोनों जो है ना वो प्रॉब्लम नजर आ रहे होते हैं और वो उसकी अपनी एज ग्रुप वाले जो है वो उससे बेहतर फ्लुएंसी शो कर रहे होते हैं और उससे बेहतर उनका स्पीच पैटर्न होता है और ये लैंग्वेज स्किल जाहिर है लैंग्वेज जो है एक ऐसी स्किल है जो बच्चा एज के साथ साथ सर्टेन माइलस्टोन जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स होते हैं उसमें लैंग्वेज एक्विजिशन का भी एक माइलस्टोन है और अगर बच्चा जो है वो उसमें नहीं कर पा रहा अपनी एज एज के जो ग्रुप है उसके नस्बता तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि इसको डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है या स्पीच पैथोलॉजिस्ट के पास लेने ले जाने की जरूरत है या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स के पास ले जाने की जरूरत है सो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट व्हाट ऑफ द व्हाट फीचर्स इट हैज ये फीचर्स जो हैं उसके ये है कि साउंड एंड सिलेबल रेपिटेशन लफ्जों का और आवाज को वो रिपीट करना साउंड प्रोलोंगेशन ऑफ कॉन्सनेंट्स एज वेल एज वॉवल्स कॉन्सनेंट एंड वॉवल्स के जो साउंड हैं उनको लंबा Uh, करना मतलब उनमें उनकी उनकी साउंड प्रोड्यूस करने में उसे मुश्किल होना ब्रोकन वर्ड्स अल्फाज जो हैं वो टूट जाते हैं फॉर एग्जांपल पॉज इज विद इन अ वर्ड एक लफ्ज कहने में बहुत लंबा पॉज आ जाता है uh, और आपने कभी किसी को बच्चे को अगर सुना हो तो जिसे आप लुक, लुकनत भी कहते हैं स्टटरिंग भी कहते हैं तो उनके अंदर ये चीजें बड़ी कॉमनली नजर आती हैं एंड लास्ट फीचर इज ऑडिबल और साइलेंट ब्लॉकिंग कि वो ब्लॉक हो जाता है फॉर एग्जांपल एक में तो ये है ना कि वो लंबे लंबे पाजी जो आ जाते हैं या लफ्ज ब्रेक हो रहा है लेकिन एक ये भी है कि लगता है कि अभी सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ तो वो या तो एक एकदम से लगता है कि वो ब्लॉक ब्लॉकेड आ गई है और वो चुप हो गया है या तो वो साइलेंट हो गया या वो ऑडिबल ब्लॉकेड है कि वो यू यू कैन सी के बोल रहा है लेकिन उससे आगे अटेंस नहीं हो रही देन द डिस्टर्बेंस काज इज एनजाइटी ऑफकोर्स ऑल दीज जो इशूज हैं कि उसको चाइल्ड ऑनसेट फ्लुएंसी डिसऑर्डर के अंदर देखने में आ रहे हैं इनकी वजह से जब वो दूसरों के सामने बात करता है तो उसको एनजाइटी होती है एंड एंटिसिपेट करता है कि क्योंकि वो लफ्स नहीं कह सकेगा उसका पैटर्न ऑफ स्पीच ठीक नहीं होगा वो उसको गिवन टाइम से ज्यादा लंबा करे करना पड़ेगा लेगा और वो एक सोशल कहें कि एक एनजाइटी की शक्ल इख्तियार कर लेता है और द चाइल्ड इज और द इंडिविजुअल इज अनएबल टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ अदर्स विद द एप्रीहेंशन के उसकी अगर वो स्टटरिंग स्टार्ट हो गई तो देन मोस्ट प्रॉब्ली ही वुड बी इवेल्युएटेड बाय अदर्स सो और ये प्रॉब्लम करती है ऑफ कोर्स इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन सोशल पार्टिसिपेशन और एकेडमिक और ऑक्यूपेशनल परफॉर्मेंस ऑफ एन इंडिविजुअल नाउ द अगेन वंस अगेन इन दिस क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ये भी एक बायोलॉजिकल कंजेनेटल न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की वजह से हो सकता है इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू रूल आउट के इट इज नॉट एट्रीब्यूटेड टू स्पीच मोटर और सेंसरी डिफिसिट्स स्पीच मोटर फॉर एग्जांपल अगर बच्चा बहुत टाइम लगा रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली उसकी स्पीच के जो आपके डिवाइसेज हैं या स्पीच का जो आपका सिस्टम है आई मीन जो फिजोलॉजिकल सिस्टम है उसके अंदर कोई प्रॉब्लम ना हो सेंसरी uh, डिफिसिट्स भी देख, सुनने, देखने की जरूरत है कि क्या बच्चा हेयरिंग एम्पेयर तो नहीं है क्योंकि वो सुन ही नहीं पा रहा 
تو ظاہری بات ہے وہ اسٹرگل کرے گا جب وہ بات کرے گا اینڈ ڈس فلوئنسی ایسوسیٹڈ ود نیورولوجیکل انسلٹ ہیڈ انجری بھی ہو سکتی ہے نیورولوجیکل کنڈیشن جیسے پریویسلی میں نے بات کی ہے ان کی وجہ سے بھی اسٹرٹرنگ ہو سکتی ہے اور این ادر میڈیکل کنڈیشن اینڈ از ناٹ بیٹر ایکسپلین بائی این ادر مینٹل ڈس آڈر بعض دفعہ انزائٹی ڈس آڈر کی وجہ سے دا انڈیویجول اسٹارٹ اسٹیمرنگ اور اسٹرٹرنگ تو آپ کو یہ بھی رول آؤٹ کرنا ہے کہ یہ اس کی وجہ سے تو نہیں ہے ایز اے سیکنڈری کنڈیشن ٹو اینی ادر سائیکیٹرک اور مینٹل ڈس آڈر